bien, buenos días, señores y señoras diputadas. Vamos a, primero a, a tomar posición del, del, secretario. del secretario de la mesa, que es de nuestro grupo. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, que si no tiene ninguna objeción se daría por aprobado. Y el segundo punto sería la elección del secretario de la comisión, que como saben ha causado baja y eh, ha habido un cambio y ha habido una propuesta del Grupo Parlamentario Popular, que es la de... El, eh, eh, que si quiere el portavoz le damos sí, la palabra. Proponemos a, a don David Herrero Rubio. Sí, a ver si ha sido notificado mediante escrito, calificado por la mesa, que se aceptaría por los, eh, por los grupos parlamentarios. Señor Casco... Se aceptaría, de acuerdo. Pues don David, puede usted tomar posesión y ahora lee el acta del, del orden del día. Muy bien, gracias, señor presidente. Continuamos entonces con el orden del día, el punto número 3, control parlamentario de empresas públicas. ...de Extremadura a través de comisión... ...comparecencia de don José María Aquero... ...director de Antena... ...de la Sociedad Pública de la Televisión Extremeña... ...a los efectos de informar ante la Comisión de Control... ...de la Empresa Pública... ...Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales... ...CEXMA... ...sobre los objetivos de la nueva programación... ...de Canal Extremadura Televisión... ...y sobre sus contenidos... ...formulada por una quinta parte... ...de los miembros de la comisión... ...pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista... ...de conformidad con lo previsto... En el artículo 235.2b del reglamento de la Cámara. Punto número 4. Control parlamentario de empresas públicas de Extremadura a través de comisión, solicitudes de datos, informes o documentos. En relación de empresas productoras audiovisuales que tienen a día de hoy contratos con Canal Extremadura Televisión y facturación de las mismas con la televisión autonómica extremeña, solicitada por doña María Extensión Murillo Murillo de conformidad con dispuesto en el artículo 235 del reglamento de la Cámara. Bien, gracias, señor secretario. Por lo tanto, como es una petición a, de, de, de comparecencia por parte de un grupo, el Grupo Socialista, tiene para justificar esta petición eh, la portavoz del Grupo Socialista, la señora Murillo, eh, por un tiempo de cinco minutos. Señor presidente, en primer lugar, y en nombre del Grupo Socialista, eh, dar la bienvenida, eh, que comparece por primera vez al señor director de Angena, don José María Quero. También nuestra cordial eh, bienvenida y un saludo una vez más a la directora general de la corporación que le acompaña esta mañana. Eh, le digo lo que le decía a la directora general el día de su comparecencia en esta comisión. Vamos a tener tiempo de trabajar intensamente. Eh, yo quiero que usted entienda que a, eh, a esta comisión le, le corresponde el control de esa corporación de medios, que a la oposición le corresponde eh, controlar e eh, impulsar también algún tipo de, de acciones. Lo haremos eh, con la eficacia que se nos exige, con la contundencia que se nos exige, pero no entienda nunca que hay alguna acritud en nuestras palabras. Hacemos cada uno lo que debemos hacer y eh, cumplimos con el papel que nos han encargado, en definitiva, los ciudadanos. Bien, como consecuencia de la eh, comparecencia de la directora general eh, en el mes de diciembre, creo que fue, eh, eh, quedamos a la espera de conocer la nueva programación de la eh, televisión. Eh, nos decía doña Beatriz Maeso que estaban pendientes de reunir una comisión de programación, que entiendo que se reunió, y la verdad es que hemos ido conociendo algunos de los aspectos de esa nueva programación por los medios de comunicación y no como hubiera sido deseable por el propio director de Antena. Por tanto, las primeras palabras son para decirles que hubiéramos querido que esta comparecencia hubiera sido a petición propia y no motivada porque lo tiene que solicitar un grupo. El trámite parlamentario es eh, demasiado lento y tenemos que lamentar que dos meses después, hoy, hace dos meses, que se estrena la nueva programación, es cuando eh, vayamos a conocer de su boca cuáles son los objetivos y los contenidos. Conocemos ya bastante de, de la programación, de los contenidos, porque lógicamente está en antena, pero lo justo, lo idóneo, lo adecuado es que sea usted y escuchemos por su boca, aquí, de forma oficial en sede parlamentaria, el que nos explique cuál, es, cuál ha sido la motivación 
y cuáles han sido los criterios para esos cambios en la programación de la televisión, más allá de esas innovaciones que se producen en todas las cadenas de televisión, que son lógicas, por otra parte, cada vez que hay un cambio de temporada. Aprovechando, esta sería una, es una cuestión obvia, eh, aprovechando que es la primera vez que usted comparece aquí, nos gustaría, y yo me imagino que a usted también le encantará, hablarnos de cuáles son esas prioridades que usted se marca eh, como director de Antena, de Antena para la Televisión Autonómica. Y sí, eh, me gustaría hacerle algunas eh, preguntas concretas para que pueda irlas contestando en, su, en el desarrollo de su exposición. Me gustaría eh, saber no solo esas prioridades que usted se marca, sino si se cree que se facilita el acceso y se cubren todos los segmentos de audiencia referidos a edades, grupos sociales, territoriales, con especial atención a las personas que tienen discapacidad, tal como marca eh, nuestra ley. Me gustaría saber qué papel juega la industria audiovisual extremeña en la nueva programación. Querría saber si usted cree que se fomenta la misma en la nueva eh, programación. Querría saber con qué criterios se han seleccionado las productoras no extremeñas que están actualmente produciendo programas en Canal Extremadura. Querría saber si va a ser la tendencia la de ir eh, contratando empresas que no sean extremeñas en detrimento de, de nuestras productoras que han trabajado e invertido durante los últimos años en nuestra región, porque vamos a estar de acuerdo en que usted nos diga que van buscando la calidad. En eso estamos de acuerdo, es una obviedad y así también lo exige nuestra normativa. Pero espero que eso no quiera decir que usted me diga que no había calidad en eh, los antiguos programas que se hacían en la anterior etapa de la CESMA. Y bajando a lo muy, muy concreto, querría saber, si usted nos, nos puede decir, qué productora es la que está haciendo el programa Más Toros Más, querría saber quién hace Nuestra Tarde y querría saber quién hace Cruce de Palabras. Por ahora yo creo que hay material suficiente. Muchas gracias. Sí, gracias, señora Murillo. Por lo tanto, pasamos la palabra ahora al señor director de Antena, don José María Quero, que tiene usted un tiempo para contestar de 15 minutos. ¿De acuerdo? Señorías, buenos días. Antes de nada, agradecerle su invitación de comparecencia en esta Cámara al objeto de informarle sobre los cambios que se han producido en la programación de la televisión pública extremeña. No obstante, y previo a tratar las cuestiones interesadas, no quiero dejar pasar la oportunidad que se me brinda hoy aquí para incidir en que, como todos ustedes pueden suponer, hemos venido realizando un duro trabajo no exento de dificultades que se ha producido contra el reloj en un intento porque los ciudadanos extremeños fuesen testigos inmediatos en sus pantallas de este esfuerzo desarrollado desde mi llegada hace poco más de cuatro meses. Este ritmo ha sido común en directivos y personal de Canal Extremadura, así como en las empresas que colaboran con nosotros, especialmente las del sector audiovisual. Sinceramente no quiero que esto quede solo en un simple gracias, sino que sea un reconocimiento sincero por mi parte a todos ellos. Dicho lo cual, paso ya a abordar el asunto que nos ocupa. Por intentar sintetizar, les diría que los objetivos que nos planteamos todo el equipo directivo, tanto de Canal Extremadura Televisión como de la CEXMA, a la hora de diseñar la nueva parrilla, fueron desde un primer momento el servicio público como máxima, Extremadura y los extremeños como argumento principal y la calidad como premisa. Hemos mantenido reuniones maratonianas acerca de las circunstancias de esta tierra, de su riqueza cultural, patrimonial e histórica, sobre cuáles eran sus preocupaciones actuales y sus intereses de presente y de futuro. En definitiva, tratando de sintetizar la realidad extremeña en una escaleta. Buscamos que, por encima de todo, la televisión pública autonómica sea una extensión de sus gentes y de sus inquietudes. Tal y como esbozamos en el lema de la cadena, queremos que todo el contenido que se emite tiene que ver y está hecho por y para sus destinatarios, los extremeños. Tomamos como punto de partida el compromiso por potenciar y desarrollar nuestra misión como servicio público y con el sector audiovisual extremeño. Además de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a la producción del ente. Afortunadamente, he encontrado en Extremadura grandes profesionales del medio audiovisual. Con ellos hemos conseguido mejorar la oferta existente para los espectadores. En base a todo ello, se ha pretendido construir una programación coherente, entretenida, rigurosa, con un destacado papel de nuestros servicios informativos y la presencia de todos los colectivos y estratos sociales. Una programación que en su diversidad logre cohesionar y formar identidad, 
capaz de profundizar en nuestro conocimiento propio y a la vez luchar contra la ignorancia de propios y extraños. Situarnos con rigor y profesionalidad para construir un medio de referencia. Hemos querido primar por encima de todo la información como pilar de nuestra parrilla. De ahí la decisión estratégica del cambio de horario del informativo del mediodía, que ha pasado de las 14.30 a las 13.55, con el objetivo de llegar a un mayor número de personas. También se ha ampliado desde los 5 hasta los 40 minutos lo que eran avances informativos del fin de semana, convirtiéndose en informativos completos. La mayor duración de los informativos en sábado y domingo nos ha permitido potenciar la inclusión en los mismos de los contenidos culturales, que pasan así a formar parte de lo más destacado de la actualidad. Apostamos por la cultura sin sesgos ni etiquetas, donde entra desde una fotografía o un espectáculo infantil a un concierto de música clásica o una obra de teatro, todo ello con el marchamo de identidad extremeña. Todo aquello que ha sido protagonista de la semana se ha trasladado a la noche de los martes en forma de debate. Todas las voces han ofrecido su particular visión de la ley del tabaco, la situación de la justicia, toro sí o no, etc. Muchos han sido los temas tratados en prime time y desde todas las perspectivas en un nuevo espacio que entendíamos imprescindible cara a aportar mayor rigor y profundidad en el tratamiento de la actualidad con libertad e independencia. Esta misma semana hemos estrenado el análisis, un nuevo formato tras el informativo de las 20.30 en el que se analizan con profesionales extremeños de los medios de comunicación regionales los principales temas del día. Somos, no podemos olvidarlo, testigos y protagonistas de la historia de Extremadura y ni la historia ni la televisión se escriben en modo lineal. También la información deportiva se ha visto reforzada, tanto con una mayor presencia en los noticiarios, como gracias al programa No Todo es Fútbol. 75 minutos en horario de máxima audiencia los lunes por la noche, prestando especial atención a todas y cada una de las disciplinas deportivas de la región. A juzgar por la acogida que nos han transmitido a través de mails, cartas y en las redes sociales, creemos que uno de los aciertos de los cambios que se han producido. <coughs> Perdón. Otro formato que acabo de comenzar es Más Toros Más, que esperamos se convierta en referente en el mundo de la tauromaquia, entendiendo, en, emitiéndose los martes en horario de prime time. El servicio público y la utilidad de los contenidos se manifiestan también y principalmente en programas específicamente diseñados para ello, como el veterano Tu Empleo. Se ha reformado totalmente, tanto su formato, con la incorporación de nuevos apartados como el de la formación, como en su duración, pasando de 8 a 25 minutos diarios. Además se le ha dado un papel prioritario en las reiteraciones que a lo largo del día se hace durante los cortes publicitarios, tanto en radio como en televisión, con píldoras individualizadas de las ofertas de empleo emitidas por la mañana. Y una novedad más, desde comienzos de febrero incluimos en fin de semana un compendio de casi 30 minutos con todas las ofertas de empleo publicadas de lunes a viernes. Igualmente, igualmente se han mantenido y mejorado sustancialmente su ubicación en la parrilla espacios como Escúchame, que cubre de forma única y ejemplarizante a nivel nacional todo lo que concierne al mundo de las personas con discapacidad. O Zona Empresa, consolidando, consolidado ya como un referente entre el empresariado extremeño. Otros programas como La Besana, Asamblea, Estrenatura o Coto Abierto ...continúan siendo referentes y mostrando lo mejor de esta tierra... ...su naturaleza y su población. Por su parte, una de las señas de identidad de la casa... ...nada corriente, se apunta también al cambio de imagen... ...de formato y de emisión... ...pasando al prime time de los jueves... ...con cuatro historias por programa en lugar de las tres anteriores. El programa Esfera se convierte en protagonista de la noche del domingo... ...con reportaje de prestigio regionales, nacionales e internacionales. Otra de las principales apuestas de esta nueva temporada ha sido el protagonismo que le hemos concedido a uno de los públicos que entendíamos ignorado hasta la fecha, los niños. Con Tecula Mécula, el contenedor infantil de las mañanas de los sábados y los domingos, queremos convertirnos también en el espacio de referencia de los extremeños más menudos. Este programa tiene como objetivo fundamental convertirse en un lugar de encuentro para los niños y las niñas de Extremadura. Un lugar donde, ¿por qué no?, ...pueden divertirse aprendiendo. Un escaparate donde pueden exhibirse toda esa gran cantidad de iniciativas... 
que día a día se ponen en marcha en los centros educativos de Extremadura. Entre las secciones del programa destacar por su carácter preferentemente didáctico y pedagógico Hello Hoops, para aprender inglés en lecciones de apenas 10 minutos. Cuentos para conversar, mi cole o el canal ortográfico, basado en el método ideado por el catedrático Manuel San Juan Nájera. Secciones aderezadas por series emblemáticas como Érase una vez la vida o Érase una vez los inventores. También se han mantenido como elementos aglutinadores de la compleja idiosincrasia extremeña los magazines con nuevas denominaciones y apariencias. Ahora Extremadura, en horario matinal, y Nuestra Tarde. Eso sí, los hemos dotado de un cuerpo propio, ahondando en su capacidad para llegar a cualquier rincón de Extremadura y buscando mayor conexión con la actualidad. En resumen, entendiéndolos como el argumento principal de la información de proximidad, desde lo local a lo provincial y regional, para desembocar en el informativo de las 13.55 en el caso de ahora Extremadura. Con respecto al entretenimiento puramente dicho, faceta que obviamente es otro de los débitos adquiridos por cualquier medio de comunicación ante sus espectadores, hemos presentado el concurso Cruce de Palabras, no exento tampoco de su parte didáctica, y que ha conseguido traernos, por lo atractivo del proyecto, a otra extremeña errante, Berta Collado, llamada a convertirse en uno de los rostros emblemáticos del canal Extremadura. Realizar estos cambios en base a un presupuesto más que ajustado ha significado un esfuerzo en imaginación y superación tanto personal como colectiva, en aquello que se refiere a energías y sinergias de grupo. Y como les comentaba al principio de esta intervención, no solo en lo que se refiere a la plantilla del canal Extremadura, sino también en lo que respecta a terceros. Las productoras regionales han sido fundamentales a la hora de confeccionar el mismo, un mismo espíritu y un propósito idéntico. De ahí que la producción propia, entendida como tal también la delegada, constituya gran parte de nuestros contenidos. De ahí que hayamos mantenido el compromiso con los empresarios que se arriesgaron en este incierto camino del audiovisual. Y de ahí, en definitiva, que nuestra responsabilidad, tal y como ya manifestó, me manifestó en esta misma Cámara la directora general de CESMA, Beatriz Maeso, que me acompaña, haya sido la de igualar la oportunidad de acceso a los medios autonómicos, sin que ello significara una concesión a la mediocridad. Y las cifras nos avalan, señorías. En 2011 se trabajó con 14 productoras, 13 de las cuales siguen actualmente colaborando con nosotros. En esta temporada hemos ampliado con cuatro productoras más. Estos datos además tienen un valor añadido. En 2010 el presupuesto para CEXMA fue de 31.518.000 euros. En 2011 se redujo un 5% pasando a 30 millones. Y en 2012 se redujo un 10% más, situándose en 27 millones, los actuales. Claramente con 4 millones y medio menos... Hemos conseguido adaptarnos a este presupuesto a la baja, aumentando la producción propia y ajena y reduciendo las repeticiones de los programas. Hemos, creo que puedo decirlo sin ánimo de parecer inmodesto, conciliado novedad y aciertos pretéritos, asentando las señas de identidad de la cadena, avalados por una parrilla comprobable y constatable por todos. Hemos reforzado el servicio público, pero no usando esta condición como pretexto o excusa para alejarnos de los espectadores, sino como un aval de exigencia ante nuestros proveedores de contenidos y, obviamente, ante nuestra audiencia. Y es que, qué duda cabe, cuanto mayor penetración consigamos, cuanto mayor sea el grado de identificación de los extremeños con su televisión, tanto o más podremos trabajar juntos en pro de los compromisos adquiridos como servidores públicos, como garantes de una confianza depositada por todos los ciudadanos y que hemos acogido con toda la inmensidad que ello conlleva. Estamos seguros que todo ello se consigue gracias a la profesionalidad, al esfuerzo y al saber hacer de todo el personal de Canal Extremadura, a una programación de calidad y a la despolitización de la cadena. Las parrillas no tienen signos ni colores, señorías. Los programas no son proclamas de un partido u otro, ni las productoras son algo más allá que empresas de contenidos. Por decírselo en primera persona, yo he venido a hacer televisión, no soy político, soy un hombre del medio desde hace más de 30 años, y afronto esta labor que se me ha encomendado desde ese punto de vista. Ustedes son los encargados de los juicios. 
nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a la parte nueva del equipo, nos dedicamos a aquello que llevamos haciendo hace décadas. A ustedes en su labor les pido algo de tiempo a la hora de emitir juicios de valor, porque les aseguro que todo lo desarrollado hasta la fecha y lo que está por venir se evalúa en una proyección a medio plazo. Hemos integrado nuevas pautas de trabajo, nuevos modos, nuevas rutinas, que entendemos nos han engrandecido a todos como trabajadores. Se han sumado experiencias, conocimientos, visiones e ideas, y se han añadido a las ya existentes. Pero en ningún caso se ha restado nada. El conjunto ha crecido, nunca ha disminuido. Aprovecho la ocasión para agradecer a todos aquellos que desde 2006 aportaron su trabajo y su esfuerzo a este hermoso proyecto de los medios públicos autonómicos, tanto el personal de canal como a todas las productoras delegadas, y por supuesto también a mi predecesor Pablo Sánchez García, a los que permanecen, a los que se fueron y a los que han llegado. Así hemos conseguido lo que somos ahora, un ente plural que se engrandece en su diversidad e independencia. Quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señor eh, director de Antena, señor don José María Quero, también por ajustarse en tiempo. Y pasamos ahora a los grupos parlamentarios. Antes, señor Quero, le, debería, le debo preguntar si va usted a contestar eh, individualmente a cada grupo parlamentario o en conjunto al final de que terminen todos ellos. Respondo al final. Todos, conjunto. En conjunto. De acuerdo. Por lo entonces, empezamos por el grupo minoritario, por el agrupación de diputados Izquierda Unida Verde SIE. Señor Casco, tiene usted la palabra por un tiempo de diez minutos. Pues yo tengo que empezar por una gravísima acusación. Yo sí soy político. Lo digo porque a veces se abusa demasiado de esa frase. A mí no me gusta demasiado el, esa afirmación de apoliticidad entre otras cosas porque los que hemos estudiado griego sabemos que política significa esencialmente sociedad ciudadanía más que ciudad y el término que aplicaban los griegos para aquellos que se definían apolíticos era bastante ofensivo por lo tanto no lo repetiré aquí pero bueno el que alguien no pertenezca a un partido político que es una cosa distinta no significa imagino yo que carezca de ideas políticas y sobre todo que forme parte de una sociedad y por lo tanto asuma la idiosincrasia, los pensamientos, los ideales, los valores de esa sociedad. Bien, yo creo que la televisión pública extremeña no debe aspirar nunca a ser una antena 3 o un tele 5 en pequeñito. Tiene que tener una fuerte vinculación de servicio público. Ese debe ser el objetivo que debe perseguir Canal Extremadura y la radio pública de Extremadura. Ser, ser, ser y servir al bien público, ser un servicio público destinado a los extremeños y extremeñas. Aquí venimos a hablar fundamentalmente de programación, no tanto... Entiendo yo de las productoras, aunque ese es un debate que sí vamos a tener que tener en esta Cámara y yo creo que espero en la próxima sesión o en las siguientes podamos discutir tranquilamente sobre las productoras que hay en Extremadura. Yo solo apuntaré dos cosas. A mí me preocupa y estoy pendiente de recibir la información correspondiente eh, que al respecto realice la dirección de la CESMA sobre las productoras extremeñas. A mí me preocupa... Eh, primero, que a veces eh, las productoras de Extremadura, la única relación que, que tengan con Extremadura sea tener una sede social aquí y poco más. Y lo segundo que me preocupa es fundamentalmente las condiciones laborales de sus trabajadores. Ya lo dije yo en una comparecencia aquí y lo reitero. Nos preocupamos mucho por quiénes son esas productoras, a quién obedecen o no, o cuáles van a ser los contenidos de los programas que realicen, pero no hablamos de las condiciones laborales de los trabajadores que en esas productoras están. Y la flexibilidad y la precariedad en el mundo del trabajo de los eh, profesionales de los medios de comunicación abunda. Y yo creo que va siendo hora ya de que esta televisión pública, cuando decida contratar a una productora, aparte de pedirle el servicio, de ver las cantidades económicas o qué programas va a realizar, también le pregunte cuáles son las condiciones laborales de sus trabajadores, cómo los tienen ustedes, qué tipo de contratos para que la cláusula social también se tenga en cuenta a la hora de contratar. 
sobre la programación en televisión, en la televisión pública de Extremadura. Bueno, de, yo no soy nada entusiasta de la fiesta de los toros. De hecho, y es personal, eh, me considero absolutamente contrario a esa fiesta. Aunque sé que este es un pensamiento muy minoritario, puesto que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista son eh, afectos a dicha celebración de la muerte de un animal. Pero, al margen de eso, creo que la sensibilidad ecológica a la cual yo sí me ascribo también tiene que tener presencia en Canal Extremadura. Y me alegro de que vuelva a nuestra televisión Libre Producciones y el lince con botas, que lamentablemente desapareció de la parrilla televisiva cuando quiso hablar en el canal público de Extremadura de la bicha, la refinería, concretamente con una producción eh, que desenmascaraba eh, las supuestas bondades de esa industria contaminante. Por lo tanto, me alegro, pero habrá que seguir produciendo más programas de sensibilidad ecológica que no tiene nada que ver, por supuesto, con los toros, que es todo lo contrario, ni con la caza. ...donde haya cabida para las organizaciones sociales de protección, ecologistas que trabajan en Extremadura... ...ecologistas en Nación, ADENED, las asociaciones eh, relacionadas con la ornitología... Eh, ...para que esa sensibilidad ecológica también se vaya abriendo paso en nuestra televisión... ...y los extremeños que nos sentimos vinculados a la misma tengamos nuestro espacio, nuestro rinconcito en la misma. Creo que también es importante potenciar los debates de calado... ...en la televisión pública, donde no solo participen los partidos políticos. Existe la manía de pensar que todo se soluciona porque las fuerzas que están representadas en la Asamblea de Extremadura... ...tengan su espacio en la televisión pública. Pero yo creo que eso no es suficiente. Es obvio que los partidos que están aquí representados tienen que tener una presencia en la televisión pública. Entre otras cosas, para dar a conocer su ideal, su programa y sus opiniones. Pero la propia sociedad, los agentes sociales, tienen que participar activamente para dar su opinión. Y hay temas en los que en la televisión debe hacer grandes debates y que nos afectan refinería con las posturas a favor y en contra que existen, reforma laboral, la situación de la, de la universidad, de la educación. Pero repito, contando también con los agentes sociales, con los sindicatos, con los colectivos, con los ciudadanos implicados. Respecto a la programación infantil, yo recomiendo que aparte de reducirla al sábado y domingo, se vaya ampliando a otras eh, franjas, eh, a otros días eh, de la semana y fundamentalmente en los tiempos de vacaciones. Eh, de vacaciones escolares y se acerca pronto la Semana Santa haya una programación infantil destinados a, al alumnado perdón, al alumnado a los, a los, a los, adolescentes, a los niños a los eh, muchachos y muchachas y en el aspecto educativo tres, tres propuestas que yo realizo aquí por una, por una parte eh, y dado que estamos hablando en, en otras comisiones, en educación y cultura, hemos hablado ya en varias ocasiones del fomento de la lectura, el fomento de la literatura, de los libros, creo que un programa destinado a los libros en, la, en el canal eh, público de Extremadura, en, en la televisión pública de Extremadura, sería bueno, también en la radio, obviamente. Y tenemos medios y posibilidades. Aquí contamos con una asociación de escritores y con buenos escritores que pueden participar dando su opinión sobre literatura, sobre libros de actualidad, ya sea de ficción o ya sean de ensayo. Tenemos con una asociación de bibliófilos, tenemos muchos clubs de lectura repartidos por distintas eh, bibliotecas públicas a lo largo del territorio extremeño que podrían tener un espacio para eh, fomentar la lectura y para hablar de literatura. De literatura, obviamente, no solo extremeña, sino de literatura en general, aunque haya una cabida importante de eh, la literatura extremeña. A mí me parece bien que haya programas destinados al inglés, obviamente es la lengua eh, importante, pero tenemos otra lengua al lado que debería empe da, empezar a conocerse con algunos programas concretos, que es eh, la lengua lusa, el portugués. Entre otras cosas para que los extremeños, que repito, compartimos muy poco, comp compartimos una amplia frontera y estamos a muy pocos kilómetros de, del pueblo luso, podamos aprender la belleza de esa lengua, podamos aprender la costumbre de, de los portugueses, eh, que exista también esa oportunidad y también hay en nuestras escuelas eh, ense la enseñanza del portugués. Eh, con, con niños eh, y, y que aprenden esa lengua y que podrían tener ahí un recurso.
Y al respecto de la lengua y la importancia de la misma, algo que se hace mucho en el país vecino, allí las películas eh, son todas en versión original subtitulada. Y es la mejor forma de ir aprendiendo idiomas, acostumbrarse a escuchar el idioma y leer en castellano, obviamente, la traducción de ese idioma, pero escuchar una película en inglés, en francés, en portugués. Por lo tanto, debería empezar a tener presencia en la parrilla, obviamente ya lo tienen las películas, pero sobre todo las películas subtituladas. Y luego, eh, no puedo evitar, porque creo que fue un, un error, que hay que mencionarlo, en un programa eh, dedicado a la discapacidad, de Escúchame, el 26 del 2 del 12, hubo una referencia, yo creo que muy desafortunada, a Joseph Goebbels, que fue un ministro nazi, eh, como ejemplo de superación de la discapacidad. Yo creo que eso es un error, imagino. No puede tener intencionalidad y no me lo creo. Pero debe evitarse en la medida de lo posible errores garrafales como ese. Obviamente el señor Goebbels, ni ningún nazi, tiene eh, que puede formar parte de una valoración positiva, aunque fuera, eh, aunque sufriera alguna, aunque tuviera, perdón, alguna discapacidad en su infancia. Hay otros ejemplos de personas que con discapacidad se han superado y han contribuido de manera, de manera maravillosa a la historia de la humanidad, bastante más importante que este ministro. Por lo tanto, yo creo que habrá que eh, depurar responsabilidades y, en este caso, visio, visio, visualizar previamente el, eh, los contenidos para que no se escape eh, semejante barbaridad, semejante error, para que... Eh, sobre todo porque ha tenido una contestación en el propio mundo de la discapacidad que se han sentido eh, molestos y con toda la razón sobre ese ejemplo. Yo creo que esto sería eh, la opinión que tiene Izquierda Unida, que manifiesta en este debate sobre la programación de Canal Extremadura. Eh, yo espero que algunas de las propuestas que nosotros hemos lanzado se puedan tener en cuenta y a lo largo de los próximos meses eh, podremos discutir ya más detenidamente sobre las productoras que están trabajando en Canal Extremadura con la información encima de la, de la mesa, que para nosotros es algo esencial y sobre todo eh, espero que la televisión tenga y se oriente fundamentalmente eh, eh, con el objetivo de ofrecer un servicio público a los extremeños y extremeñas, que esa sea su, identif su identificación, su marchamo, eh, eh, lo fundamental que busque, que se atienda a todas las sensibilidades que hay en Extremadura, no solo a las sensibilidades que, eh, que podamos representar los partidos políticos aquí, sino otras eh, sensibilidades sociales, eh, organizativas que existen en Extremadura, que tengan presencia, que sea una televisión plural, no polífona. Eh, la polifonía solía ser la... Se, era muchas voces que venían a decir siempre lo mismo, que cantaban el mismo texto. La pluralidad son muchas voces, pero que cantan textos completamente distintos. Y ese es el objetivo que debe tener... <risa> Ese es el objetivo que debe tener la televisión pública. No que hablen mucho diciendo siempre lo mismo, sino que hable mucha gente pero diciendo cosas distintas para que el ciudadano conozca las distintas opciones y opiniones que hay en Extremadura sobre mil temas que nos afecten. Esas serían, en todo caso, eh, las peticiones que realiza esta fuerza política. Muchísimas gracias, señor Casco. Por, eh, y también por ajustarse al tiempo. Por el Grupo Socialista Regionalista tiene la palabra eh, su portavoz, doña Cesión Murillo. Sí, gracias, presidente. Eh, primero, gracias por su exposición, don José María. Y yo me sumo a las últimas palabras que ha pronunciado, la de eh, reconocer el trabajo, la labor que se ha hecho en la corporación y en concreto en la televisión autonómica extremeña, a todos los que han pasado por allí, desde los trabajadores, propiamente dicho, los profesionales, las productoras, todos los que hicieron el esfuerzo en su día para haber tenido una televisión plural, una televisión de servicio público de calidad, una televisión que ha sido independiente y en eso no estoy de acuerdo con usted, porque cuando dice que quería despolitizar es que estaba politizada, pero no en el sentido de la politella y de atender los asuntos de la polis, que en definitiva es todo lo que hacemos en todos los ámbitos de la vida, sino que eh, lógicamente esto tenía unas connotaciones que eran la política de partidos, el partidismo. No estoy de acuerdo y le invito 
a leer los diarios de sesiones y las intervenciones del que fuera portavoz en esta comisión del Partido Socialista, cómo se quejaba del tratamiento que también se le daba al Partido Socialista Obrero Español en esas comisiones. La televisión era plural y era independiente, por tanto, no tratemos de manchar el pasado, ya que usted ha rematado esa intervención, reconociendo la gran labor que, todos, que habían hecho eh, todos y todas los que habían trabajado. Yo, eh, además de compartir con usted esa última parte, lamento que no me haya contestado. Yo esperaba que me hubiera ido dando respuesta a alguna de las cuestiones que yo le planteaba en principio, porque estoy de acuerdo con los objetivos que se han planteado, con esas motivaciones, eh, algunas obviedades. Lógicamente, en muchísimos casos son los objetivos que nos marca la propia ley a la que nos obliga nuestra, nuestra norma. Pero para ser más concreta, voy a ir analizando algunos de los contenidos de esas programaciones y también dando algún dato de esas cuestiones que, que, que me interesaban, lógicamente, porque nos inquieta. Respecto a los informativos, estamos de acuerdo en que se amplíen el tiempo dedicado a la información. Estamos de acuerdo. Pero nos llama la atención eh, el hecho de que el telediario del mediodía haya adelantado su hora de tal manera que se solapa con él telediario de los servicios de Radio y Televisión Española. Y, por tanto, esa es una queja que ya le manifiesto que nos han trasladado muchos ciudadanos. No hubiera costado nada haber seguido manteniendo el horario y, por tanto, los ciudadanos que se interesan por las cosas que suceden en Extremadura podían ver a las dos menos tres minutos aproximadamente el telediario de Televisión Española y a las dos y media como estaba el telediario de Canal Extremadura Televisión. De esta manera hay que optar por uno eh, o por otro. Esa, le digo que eh, se lo manifiesto porque ha sido una queja que nos han hecho llegar muchos ciudadanos. También le quiero hacer una, una pregunta porque nos lo transmiten trabajadores de la propia casa y ha sido también objeto de, eh, de debate en la reunión que hemos mantenido con el Comité de Empresa de Canal Extremadura y es que queremos saber si se van a externalizar los informativos del fin de semana y saber por qué Muchas de las piezas, todos sabemos que hay delegaciones, que hay piezas de los informativos que se hacen por delegaciones con empresas de fuera, pero parece ser que se va aumentando esta cantidad de piezas que se hacen y queremos saber si nos estamos adelantando a esa modificación de la Ley General Audiovisual que está planteando el actual Gobierno de España. Respecto a informativos, esta semana, efectivamente, el lunes se inaugura un programa que se llama El Análisis. Yo he tenido la oportunidad de verlo a lo largo de la semana. Y tengo que hacerle aquí una queja, concretamente en la del martes día 6. Yo no voy a entrar en la tematización, que es una prerrogativa de los profesionales de los medios de comunicación, como cuestión lógica, pero sí me importa el que se mezcle la información y la opinión. Y mucho más que en una televisión pública, una profesional de esa televisión pública trate de inducir la respuesta a... ...las personas, en este caso periodistas... ...que estaban respondiendo, que estaban participando... ...en este análisis de los titulares del día... ...y le voy, me voy a bajar a los hechos... ...estamos hablando de uno de los titulares... ...se comentan las filtraciones de los pinchazos... ...telefónicos en el caso Campeón... ...pero curiosamente... solo se alude al exministro... ...del señor don José Blanco... ...obviando que también ese día... ...presuntamente aparece como posible... Eh, implicaciones, las de la Junta de Galicia, con tres consejerías, con su propio presidente, y se dice incluso, parece que los hechos son cada vez más reales, tratando de incriminar al exministro del Gobierno de España. Y no termina ahí la cosa, sino que hablamos también de las movilizaciones de los sindicatos y se le pregunta a los periodistas por la fecha de la próxima movilización convocada por los sindicatos UGT y comisiones obreras. Cuando se habla del 11 de marzo, el próximo domingo, la periodista insiste en que los periodistas digan que si no les parece que la fecha, tratando de inducir, como digo, la respuesta. No me parece que un informador esté él mismo mezclándose en las opiniones, que para eso están los opinadores que son los invitados, que van eh, rotando cada día de la semana, y desde luego no me parece acertado que se vaya induciendo la respuesta. Respecto al programa Escúchame... Yo no iba a entrar en, en, en volver a nombrar aquí al señor Goebbels, que bastante se ha nombrado en las redes sociales, porque en definitiva es darle más publicidad a un nazi para todos indeseable. Pero sí decirle que eh, eh, 
me parece desgraciado, por supuesto, pero conociendo como conocemos ya a día de hoy que existen algo así como ocho supervisores de contenidos en nuestra televisión, esto es un error que no puede volver a pasar. Ustedes han pedido perdón, aceptamos ese perdón, pero no puede volver a pasar, habiendo tanta gente que tiene que eh, revisar los contenidos de esas productoras y, por tanto, jamás se puede imputar el... Eh, en fin, la culpa a la productora, sino que serían errores eh, de la propia dirección de la televisión. Me parece bueno que haya un programa eh, que se dedique especialmente a la inclusión, a la integración, a la atención a las personas que tienen discapacidad, pero me parece insuficiente, toda vez que además nuestra ley dice que se debe dar una especial atención a esas personas que tienen eh, discapacidad. Creo que el tratamiento de la atención a la discapacidad tiene que ser transversal y, por tanto, posiblemente sea la hora de que no solamente se destine un programa para cubrir el cupo, sino que empecemos a facilitar ese acceso que realmente merecen las personas que tienen discapacidad en nuestra región. En cuanto a la programación infantil, echamos de menos que haya eh, programación infantil a diario. Estamos de acuerdo con que hay un, hay un gran programa, que es Teculamécula, del que ya hemos hablado, durante los fines de semana, pero no hay nada en la programación diaria y también echamos de menos que es una población muy sensible que pudiera haber programas con alto nivel educativo, de valores, de valores constitucionales, de educación para la paz, etcétera, etcétera, destinado a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes en edades difíciles, adolescentes y preadolescentes, y de eso también adolece la eh, programación. Yo tenía que decirle... Eh, y me refiero al señor Casco, aunque no corresponde interpelar a nadie, que aunque no vayamos a hablar aquí hoy de productoras, son las productoras las que hacen los programas. Y, por tanto, también una, hay una intención eh, y hay una serie de, de objetivos en, en esta cuestión. Yo he pedido una documentación que tiene que ver con esa facturación para saber cuánto facturan las extremeñas y cuánto facturan las de fuera. Eh, y echo de menos, y tengo que decirlo, que la televisión no sea transparente. No, existe, no aparecen en los títulos de crédito las productoras que hacen los programas, o al menos en algunas de ellas. Y le pongo, por ejemplo, cruce de palabra, eh, no aparece. No, aparece un correo electrónico en donde uno puede dirigirse para ser concursarte, pero no aparece al final. Eh, y, por tanto, a mí me gustaría que apareciesen, y que apareciesen en la página web. Ahora que estamos hablando de gobiernos abiertos, de, tra de tanta transparencia, me gustaría... Que, nuestra, que la página web de nuestra corporación y de, nuestro, de nuestra televisión tuviéramos todo ese tipo de informaciones y no tengamos que estar continuamente eh, pidiéndola. Y respecto a este tipo de el, los programas que yo les decía, ha sido bastante llamativo que la franja horaria de mayor audiencia, que es precisamente la franja de la tarde, se haya trasladado el programa de entretenimiento que estaba por la tarde a la mañana. ...y llegue una nueva productora que es la que hace un programa que se llama Nuestra Tarde... ...y cruce de palabras... ...y yo tengo que hacer hoy una denuncia... ...y es que se cumple lo que decíamos en su día... ...ese temor que teníamos desde el Partido Socialista... ...de que se traía de Madrid no a una gran profesional... ...y se lo dijimos en su día... ...sino las relaciones con unos medios de comunicación... ...con unos intereses concretos... ...viene a confirmar que... Esa gente de esos medios de comunicación concretos con unos intereses empresariales han venido a colonizar Extremadura y nuestra televisión. Porque, señor Quero, el programa Nuestra Tarde lo produce Periferic. Periferic es una empresa que tiene, en definitiva, relaciones con el señor Sánchez Gallo. El señor Sánchez Gallo fue director de televisión, con el señor Aznar tuvo que dimitir en el primer año por un escándalo y es, además... ...administrador mancomunado de New Atlantic... ...con el señor Ernesto Sáez de Buruaga... ...empresa de la que procede la señora Beatriz Maeso... ...el señor Yu, que es el promotor de eh, Periferi... ...es el señor que está produciendo... Eh, ...dueño de la Granota Groga en Valencia... ...que está trabajando para Telemadrid, para Canal Low... ...y que como digo, tiene unas relaciones estrechísimas... ...con el señor Sánchez Gallo y el señor Sánchez Gallo... ...con el señor... Ernesto Sáez de Buruaga, New Atlanti, la productora que hacía los programas de BO7, en donde se le hizo la campaña, eh, la campaña electoral al señor Monago. Y no termina esto aquí, porque Cruce de Palabras también es una empresa que tiene mucho que ver con la señora Maeso. No digo la empresa, sino las personas que administran y que son los dueños de la empresa. El administrador único de esta empresa es el señor Juan Baena Francoy. Y 
eh, la apoderada se llama Sheila Clemente. Curiosamente, personas que aparecen en el organigrama de One Film, empresa de la que la señora Beatriz Maeso todavía, hasta hace poca fecha, aparecía como directora. La empresa One Film es una de las empresas de la corporación New Atlantic, en donde aparece como presidente el señor Juan Baena Francoy, como directora la señora Beatriz Maeso y como responsable de contabilidad la señora Sheila Clemente Conde. Qué casualidad que sea la empresa Coral Europa la que, a través de Alcacil, que es una empresa del señor Juan Maena, registran a mediados de noviembre la marca Coral Extremadura. Por cierto, Coral Extremadura, que se está utilizando para gastar concursantes precisamente para el programa Cruce de Palabras. Conocemos en los medios de comunicación el día 26 de diciembre que a Extremadura llega Berta Collado para hacer cruce de palabras y se le concede a la productora Coral Extremadura. Pero en esas mismas fechas llega a Mérida como una seta de temporada, una empresa que se registra en esta ciudad exactamente el día 15 de diciembre del año 2011, cuando ya todo estaba hecho, una empresa que se llama Mérida Media que es la que ahora aparece con el correo electrónico para gastar los concursantes para ese programa. Mérida Mérida, Media, como digo, es una seta de temporada residenciada en Mérida, cuyo administrador único es el señor Juan Baena Francoe y la apoderada es la señora Seila Clemente. ¡Qué casualidad! Díganme ustedes si no se está utilizando la televisión, no solo para dar servicio público, para dar calidad, sino para darle... ...la televisión de Extremadura a los amigos del entorno de New Atlantic... ...del entorno del señor Sánchez Gallo... ...del entorno de Ernesto Sáez de Buruaga... ...de un grupo Señora Murillo, concreto tiene que ir de comunicación. Tiene que ir terminando. A eso tienen que responder porque las dudas son más que, razonables, más que razonables... ...y esto está todo certificado con los registros mercantiles correspondientes... ...tanto en Madrid como en Mérida y donde corresponde. Gracias. Muchas gracias, señora Murillo. Por parte del Grupo Popular... Tiene la palabra don Antonio Galán por un tiempo de diez minutos. Sí. Gracias, presidente. Buenos días a todos los miembros de la Comisión de Control en el Parlamento extremeño de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Doy también la bienvenida en nombre de mi grupo político, Partido Popular Extremadura Unida, a esta comisión y a la Asamblea de Extremadura, a don José María Quero, director de antena de la Sociedad Pública de la Televisión Extremeña. Bienvenido y le deseamos suerte en su andadura. ...una andadura que prácticamente acaba de empezar... ...y que sabemos y presentimos que puede aportar frutos óptimos... ...al medio de titularidad pública en Extremadura. Desde mi grupo político sabemos y valoramos su extensa experiencia... ...tanto en o para la televisión pública... ...como en o para la televisión privada. Por lo demás, llena de importantes hitos y programas relevantes... ...sobresalientes y exitosos de los que voy a omitir su nombramiento... Conocemos, pues, sus capacidades y su destreza en los medios, tanto en la realización como en la producción y dirección. Y desde el Grupo Popular de Extremadura Unida esperamos de usted lo que usted nos ha dicho en un medio de comunicación regional cuando asumió estas responsabilidades. Vengo a aportar mi experiencia para enseñar a hacer televisión y dar el mejor servicio a los extremeños. Esperamos de usted su solvencia porque nosotros apostamos ...por el carácter profesional. Hemos escuchado su exposición atentamente... ...y le damos nuestra confianza... ...la del Grupo Popular Extremadura Unida... ...en el Parlamento de Extremadura... ...sabiendo, somos conscientes... ...que no son los mejores tiempos... ...y para esto tampoco... ...que son tiempos difíciles en lo económico... ...lo que, lo que implica disponer... ...en todos los ámbitos de menos fondos... ...para intentar dar el servicio adecuado... ...que los ciudadanos se merecen... ...y que los ciudadanos reclaman. Hemos escuchado con atención lo que nos ha dicho... ...y tengo que manifestarle... ...que nos ha parecido positivo y racional... ...que las intenciones son buenas... ...y que de entrada se ve la mano de grandes profesionales... ...de profesionales con solvencia... ...y con una dilatada experiencia en el mundo de la televisión... ...que ahora nos la aportan. Nos ha hablado, eh, por ejemplo, de que su máxima es el servicio público... ...de que eh, el argumento principal debe ser Extremadura... ...y lo extremeño, que la premisa debe ser la calidad... Eh, ...nos ha hablado de una programación coherente, entretenida, rigurosa... ...con un destacado papel de los servicios informativos... ...y la presencia en ellos de todos los colectivos. 
ha hablado también de, de una programación para cohesionar y formar identidad aquí en Extremadura. Eh, nos ha hablado y nos ha dicho que intentarán primar la información y también el entretenimiento, eh, ahondar en la cultura, en la, en la discapacidad, eh, en el público infantil, en los deportes, en fin, en los magazines. Y nos ha hablado también de la producción propia, la producción propia tanto la que se hace en la casa como la que se hace para la casa. Decía que eh, hemos escuchado con atención lo que nos ha dicho y nos parece lo adecuado su planteamiento. Digo, y hay que tener en cuenta que estamos prácticamente al inicio de una legislatura, que acabamos de estrenar unos presupuestos autonómicos y que, por lo tanto, todo es un embrión, ya que no podemos hablar aún con perspectiva, sino mostrar y que se nos muestren unas líneas de actuación, unos principios y un proyecto a desarrollar con los elementos que se ponen a disposición. Sabemos de las dificultades del escenario regional, pero ahí es donde también se demuestra y se marcan las diferencias entre los buenos profesionales y los que no son tan buenos. Y sabemos también que muchos de los contratos de la CESMA con productora de la anterior legislatura todavía no han finalizado, lo que también implica compromisos heredados que hay que asumir, pero que la decisión de su vigencia fue adoptada, adoptada por otros con otros criterios. Desde el Grupo Popular Extremadura Unida apoyamos para Canal Extremadura Televisión estos planteamientos que se nos han mostrado. Ya lo manifesté en la sesión de la Comisión de Control, donde compareció la directora general de la CESMA aquí presente, y que creo que también sirve aquí para, como recordatorio ante esta comparecencia. Hacemos nuestros en su integridad en relación a los medios de comunicación de titularidad pública en general y a Canal de Extremadura en particular los principios que establecen y determinan el artículo 20 de la Constitución y el artículo 3 y 4 de la Ley 3 barra 2008 que establece la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Establecido lo anterior, voy a decir eh, a continuación lo que desde el PP creemos que debe ser una televisión. La televisión que se debe hacer. Eh, evidentemente, mmm, el Grupo Popular quiere comparar esta televisión con la anterior. La anterior, eh, a diferencia de lo que opina la señora Murillo, al Partido Popular, al Grupo Popular Extremadura Unida, nos parecía la anterior televisión que se venía haciendo una eh, televisión singular, una televisión de baja calidad, una televisión dependiente y una eh, televisión opaca. Parece que veíamos televisión es diferente, pero así era y ese era de verdad el sentir el sentir de, lo, de los extremeños, sin embargo eh, nosotros esperamos, esperamos de ustedes su profesionalidad y que eh, hagan otra televisión voy a decirle lo que eh, este grupo creemos que debe ser y debe hacer y lo que debe poner en valor y potenciar la televisión pública autonómica en estos momentos nosotros creemos en un medio que potencie y ponga en valor lo extremeño, que hablen extremeño. Entendido, entendido esto, que sea una tele próxima al ciudadano extremeño y hecha desde el ciudadano extremeño, una televisión cercana. Que sea un servicio público y que llegue, no un mero elemento de consumo superficial y sustitutivo de otras opciones. Un servicio público atractivo para los espectadores. Que se incida... ...en lo posible en la producción propia... ...que sirva para potenciar a los profesionales autóctonos... ...y también a las productoras y la industria audiovisual de la comunidad... ...con lo que ello conlleva sobre el empleo y la generación de tejido productivo en el sector... ...impulsando en la medida de lo posible su desarrollo. La señora Murillo también aquí ha, ha hecho una serie de, de consideraciones... Y debiera eh, recordarle, eh, hablando de, de productoras extremeñas o no extremeñas, lo que eh, sus compañeros en el Consejo de Administración eh, opinan de las productoras extremeñas y no extremeñas. En la eh, sesión del Consejo de Administración del 1 del 12 del 2012, la señora eh, Blanco Limones, ese es el apellido, dijo que el hecho de ser extremeño o extremeña, no hace a una empresa mejor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eh, aclárense y tengan el mismo criterio en un sitio que en otro. 
Bien, que se inicie, seguimos, que se inicie en la información y que ésta se efectúe desde la pluralidad, desde la transparencia, la credibilidad y la objetividad. Que se pare información de opinión. Que la programación que se efectúe atienda a todas las edades, tenga calidad y sea austera, no pobre. En cuanto a la austeridad, somos conocedores que ha sufrido en los presupuestos socialistas del 2012 y en los presupuestos populares o sea, en los presupuestos socialistas del 2011 y en los populares del 2012, eh, una merma. Por eso entendemos que ahora toca efectuar una gestión responsable y equilibrada, una racionalización de costes y que haya un equilibrio real entre el producto y los recursos. El Grupo Popular entiende que es posible una televisión pública con un tamaño y un modelo viable y que dé un servicio público a costes inferiores a los del mercado, salvaguardando ese servicio público. Que se valore a los profesionales respetando y potenciando su profesionalidad, no haciendo injerencias en ella y dejando que sean ellos quienes establezcan y determinen el valor informativo que los hechos y las actuaciones sociales y políticas tienen. Quiero acabar recordando unas palabras nuevamente del señor director de Antena en una entrevista que concedió en su día. Quiero recordar que al diario es refiriéndose a la independencia en la gestión y en la información. Está garantizado, yo no soy político ni tengo carnet, de político de ningún partido. He venido aquí por profesionalidad. La intención del actual Gobierno es hacer una televisión con austeridad, pero saber hacer televisión. Una de las cosas en las que estoy centrado es en enseñar a hacer televisión. Nos hemos encontrado a gente con muchísima ilusión, recién licenciada, pero con poca práctica y han salido como han podido en muchas ocasiones, y han creado una forma de hacer televisión un poco rígida, muy cuadriculada, porque era un tema que no controlaban. Esa es la sensación que tengo. Una de las primeras cosas que me dijeron cuando vine es que enseñáramos a hacer televisión y tiráramos de productoras extremeñas y, las, y les enseñáramos. Esta televisión tiene seis años y era gente que venía de otros medios y que se encuentran un mundo nuevo. Nadie nace sabiendo y venimos un poco a enseñar haciendo. Eso, eso esperamos de ustedes y le agradezco que, y les pido que, que echen toda la fuerza posible para, para intentar hacer una, una eh, mejor televisión extremeña. También decir que, evidentemente, eh, nosotros, el Grupo Popular Extremadura Unida, no nos gustaría hacer de esta Comisión de Control de la, de la CESMA pues eh, un foro donde eh, se traigan aquí las pequeñas afrentas personales que pudiera sentir que tiene o sufrir algún partido político. Eso en otro sitio. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Galán, eh, por su intervención y por eso ajustarse al tiempo rigurosamente. Tiene para cerrar el turno. ...de la eh, comparecencia, el señor Quero, por un tiempo máximo de diez minutos. Tiene la palabra. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos. Y comienzo por el señor Cascos, que es el primero que me ha preguntado. La pregunta que me hizo doña Ascensión antes la respondo luego en, en su sección. Eh, vamos a ver, eh, no pertenezco efectivamente a ningún partido político. Gracias por la aclaración. Tiene mucha razón. No es cuestión de política, es cuestión de no pertenecer y probablemente me haya explicado mal. Es decir, lo que quería decir era sencillamente eso. No pertenezco a ningún partido político. Todos somos políticos, más o menos, de una manera o de otra, pero yo no tengo carné de ningún partido. He explicado el tema. Eh, con respecto al... Eh, vamos a ver... Sí, el 95% de los trabajadores de las productoras de cualquier productora que está trabajando con nosotros es extremeño el 95% en algunos casos ha venido alguna gente de fuera con lo que llamamos el know-how que es el saber hacer justo para lo que hemos intentado que es enseñar a, a aprender y luego al final el, el equipo humano es extremeño y es bastante escaso por desgracia y poco a poco iremos ampliándolo y los, los trabajadores van de una a otra productora porque es lo que hay en el mercado. Poco a poco vamos ampliando gente, vamos ampliando gente y es lo que estamos intentando conseguir, un tejido de trabajadores profesionales extremeños. Y vamos por buen camino. 
pero insisto, el 95% es extremeño. Eh, el INCE con botas 3.0 es la nueva versión del programa que vamos a hacer con la productora libre, eh, dedicado sobre todo a temas ecológicos, etcétera, etcétera. Ya está puesta en marcha esa producción y saldrá en emisión dentro de unos meses. Programación infantil en Semana Santa estaba prevista, no solo en Semana Santa, sino por ejemplo hace relativamente poco hubo un puente, una fiesta en, media, en media, mitad de semana y esos días pusimos programación infantil. Es decir, por norma, cada vez que los niños están en casa, salvo que haya algo excepcional que emitir en ese momento, por norma vamos a tener programación infantil. Eh, no nos parece lógico ponerlo diariamente porque los niños están en el colegio. Y, pero todos los días que, que no haya colegio, que no sean lectivos para los niños, vamos a tener programación infantil. Eh, tenemos varios, varios proyectos de libros en el, en el cajón que estamos poco a poco abriendo, estudiando, pero tiene que entender que, como he dicho antes, el presupuesto es muy ajustado y tenemos que ir poco a poco. Es decir, en estos momentos poco más podemos producir de lo que estamos produciendo y esto llevará un orden lógico de programas que vayan cayendo, programas que vayan entrando y así es como funcionamos con el presupuesto que tenemos. Pero que sepa que tenemos previsto eso, igual que tenemos previsto varios cursos de portugués. Cuando digo varios, digo varios a elegir, no que vayamos a poner varios a la vez. Pero estamos estudiando también eso. Y una de las pocas reposiciones que estamos haciendo, porque eso sí es una cosa que he querido cambiar, el repetir hasta la saciedad muchos programas, es los programas de la raya que se hicieron, que se produjeron hace tiempo. Porque sabemos la importancia del mundo al uso. Eh, la subtitulación es otro, otro de los temas que tenemos. Podemos técnicamente empezar a hacerlo. Estamos empezando a recibir y a poner en contrato la exigencia de que vengan con subtítulos originalmente las películas y, y, y se va a hacer a través del teletexto. Es decir, la gente podrá marcar la página 888 y directamente saldrán los subtítulos en español de la película que esté que se esté haciendo. Lo de poner películas en inglés o en tal, yo creo que eso es complicado que la gente se acostumbre a, a, a leer. Les damos la posibilidad de, por ahora vamos con el subtítulo, además de que vamos a ampliar, por supuesto, el lenguaje de signos en más programas y lo que se llama, eh, a ver que lo tengo por aquí, eh, audiodescripción que es el sistema de una voz que va indicando para lo, las personas invidentes lo que está ocurriendo en un determinado programa o en una película. Sabemos que tenemos que acercarnos, lo que se exige es un poco exagerado, estamos hablando de que hablan de un 70% de programación subtitulada, de, es decir, hay mucho, mucho que, que, que trabajar ahí, pero vamos en ese camino. Estamos claros de la importancia que, tenemos claro la importancia que tiene. <coughs> Pido una vez más mis disculpas por el tema del señor Rebel, del que no quiero volver a, a hablar si les parece. Eh, no fue un ejemplo acertado en absoluto y efectivamente el fallo fue tanto de la productora, que tomo, me asumo mi culpa de productora, como de la gente que visiona los programas. Efectivamente tenemos un equipo visionando absolutamente todo y bueno, el, el ser humano tiene ese... y, a, y así lo tomo. ...como un fallo humano puntual que espero no se vuelva a repetir. Y pido mis disculpas una vez más. Eh... Creo que ya están contestadas todas sus preguntas. Doña Ascensión Murillo. Hablamos de programación, no de productoras. Lo que, pero de todas formas, le, le contesto, aunque es tú, usted mismo lo ha dicho... Eh, las productoras que, que producen esos tres programas, me habla de nuestra tarde, efectivamente es Periférico. Más Toros Más es una productora que lleva muchos años trabajando aquí, que es ACC, y Cruce de Palabras es Mérida Media. Con la única no afincada en Extremadura es Periférico. Todas las demás tienen NIF extremeño, y vuelvo a lo mismo, 95% de los empleados son extremeños. Eh, el tema del, del informativo a las 13.55 ha sido un, una apuesta, una apuesta fuerte, arriesgada, 
pero llegamos a la conclusión de eso justo por, por televisión española es decir, la gente veía y digo veía porque sé que nos están viendo más que antes el informativo de televisión española a las 2 menos 5 a las 2, sí, a las 2 de la tarde ¿qué ocurría? que a las 2 y media ya lo habían visto todo y había mucha menos gente que se tragaba un segundo informativo donde el 50, 60, 70% de las noticias eran las mismas que habían sido eh, nosotros lo que tenemos es que luchar porque nos vea más gente y la forma de luchar es competir lícitamente con otras televisiones esto viene muy al caso de lo que ha comentado del cambio de los dos magazines de la mañana a la tarde ¿por qué? el de la tarde es más informativo que el de el que estaba en la tarde era más informativo quiere decir, son noticias locales, regionales conexiones en directo es una especie de, de España directo, Extremadura directo o como lo queramos llamar y decidimos pasarlo a la mañana para que fuera con información a desembocar en el informativo y entonces tener tres horas de, de información al extremeño perdón esa fue la razón estratégica de ese cambio de programa del magazine lo pasamos a la mañana para que fuera más informativo y tener toda la mañana información de Extremadura. Y el de la tarde es un poco más entretenido, es más local, es más de hablar de pueblos extremeños, de cosas más cotidianas. Nos parecía más acertado colocarlo por la tarde. Eh, vamos a ver. Con respecto al análisis, me ha puesto un ejemplo el día 6... Nosotros lo que hemos intentado en el análisis es poner a, a periodistas independientes y como tal ni debemos, ni queremos, ni vamos a interferir en sus opiniones. Son sus opiniones. Y nosotros tenemos una moderadora que lo que intenta es bueno que sean opiniones lícitas, normales y que no se saquen no las pies del texto del tiesto. Pero hemos luchado por conseguir 10 periodistas que sean lo más variados posibles de todas las ideas políticas para que opinen sobre los temas del día. No vamos a decirles hay que hablar de esto en ningún momento. Pondremos los puntos y luego los de los análisis van como van cada uno. Eh, bueno, ha hablado también usted de ampliar lo de la discapacidad, ya se lo he comentado el señor Cascos, tanto subtítulos como lenguaje de signos como audiodescripción. Vamos a, estamos incidiendo en eso. Empezamos con los subtítulos, es lo más sencillo, sobre todo porque no interfiere el resto. Es decir, el lenguaje de signos, que nos parece importantísimo, el problema que tiene es que tenemos una ventanita ahí, como ustedes conocen, con una gente haciendo signos, explicando lo que hay. Vamos a ampliar programas, pero de alguna manera interfiere, para el bien de algunos, por supuesto, que hay que mantenerlo, la imagen para otros. Entonces hay que tener cuidado con dónde y cómo se hace, aunque insisto, que lo vamos a ampliar. Pero con respecto a los subtítulos, sí que tenemos claro que vamos a ampliarlos en, en un tanto por ciento muy importante. Y recojo el testigo de realizar un programa para jóvenes. Estoy de acuerdo en que necesitamos un programa para jóvenes. Incluso hemos retocado sobre la marcha el programa Tecula Mécula, no para jóvenes, pero sí creíamos. Al principio íbamos a niños un poco 4, 5 años, 6 años, preescolar, y nos encontramos con que los de 9, 10, tal y como eran las presentaciones, los niños de 9, 10 años no son los de hace años, y les daba casi vergüenza esa presentación tanto de bebé, entre comillas. Entonces hemos repartido el programa en dos secciones claras para al principio seguir con esos niños de cinco años, pero que las series eran así una vez, las vean los de 9-10, que por el tipo de presentaciones tan, tan para niño pequeño, muchas veces evitaban verlos los mayores por vergüenza. Estamos evitándolo. Y volviendo a lo mismo, vamos a intentar hacer un programa de jóvenes pero vuelvo a lo mismo, tenemos que quitar otros programas para poder poner programas. No tenemos presupuesto para más, pero iremos haciéndolo y recojo el testigo. Eh, yo juraría que las productoras aparecen en todos los rótulos de salida, en los títulos de crédito. Siempre pone una producción de, para y luego Canal Extremadura. A lo mejor el día que lo vio hubo algún problema de emisión, lo confirmaré de todas formas para que no se vuelva a repetir, porque nuestra intención es que todas las productoras cofirmen con nosotros el producto que hacen. 
Eh, vamos a ver. Con respecto a, como ya dijo usted, la única productora periférica es la única que es eh, el administrador, es el señor Yuk. Desconozco el resto de, de relaciones laborales. Es un productor valenciano que ha trabajado para Canal Nou, para Televisión Española, para Antena 3, para Castilla-La Mancha, para Baleares y es de los que más magazines se han hecho en este país. Es decir, tengo una lista que se si interesa, le paso. De, de, de montones de, de magazines es un, es un peso muy potente para hacer un magazine como el queríamos hacer de cercanía porque además en otras televisiones regionales ha hecho una cosa muy parecida y eso me daba la tranquilidad de lo que buscaba como magazine autonómico extremeño eh, Mérida Media es una productora efectivamente afincada en Extremadura Igual que VAV o Viernes, que son productoras que han trabajado desde el comienzo, como usted sabe aquí, son productoras que han venido de fuera y que se han afincado en Extremadura y que tienen un NIF extremeño y que pagan sus impuestos aquí y que contratan a sus tra trabajadores en Extremadura, igual que están haciendo las productoras actualmente. Es decir, la única que no está afincada aquí, insisto, es la productora del señor Yuk. El resto, todas se consideran extremeñas y, y dentro de unos años no hay diferencia, porque unas llevan más tiempo, otras menos tiempo, pero todas hicieron lo mismo. Es decir, aquí no había eh, tejido de producción. Entonces, había que crearlo y es lógico que venga una productora de fuera y es lógico que se afinque aquí y que cree empleo aquí y que contrate a trabajadores extremeños aquí. Eso es lo único que pido a todas las que estaban, a las que están y a las que vendrán que enseñen a gente de aquí, que contraten a gente de aquí que ya saben trabajar y que de alguna manera consigamos que haya un tejido real de producción y de, y de trabajadores del mundo audiovisual. Eh, hay, hay casos, es decir, podríamos hablar mucho de, de productoras anteriores, de lo que han hecho, de relaciones... Con, con, persona, con personajes políticos, más políticos, mes, menos políticos, no quiero entrar ahí, no es mi estilo, es decir, yo me limito a hacer televisión y quiero que tengan claro eso, los que vienen aquí y los que están, para mí son los que lo saben hacer y por eso están, y los que no lo sigan haciendo bien, dejarán de estar y entrarán otros que lo empiecen a hacer bien, esa es un poco mi intención, y sobre todo con trabajadores extremeños. Eso sí que lo tengo clarísimo. Y, y creo que ya está. A don Antonio Galán comentarle que efectivamente vengo... Yo dije en un momento que venía a enseñar televisión y rectifico mis palabras. Porque me he encontrado que saben hacer televisión. Reconozco que en un principio pensé que, que, que estaba más verde la profesionalidad aquí... Pero me ha sorprendido gratamente. Y gracias a eso, como lo he dicho antes, podemos hacer la programación que estamos haciendo. Me he encontrado con profesionales muy potentes. Entonces, no he venido a enseñar a hacer televisión. He venido a colaborar con una televisión, a poner mi grano de arena y a aprender y a enseñar, a, a intercambiar conocimientos, mejor dicho. Me viene bien porque quería rectificar eso. Se me podía malinterpretar y no es mi intención en absoluto venir a decir sé más que nadie y aquí nadie sabe nada. Al revés. Es una gozada trabajar con como estoy trabajando con la gente que estoy trabajando. Que quede muy claro, lo digo muy alto, de verdad. Y, y tiene que ir terminando, señor, señor Quero. Pues buenos días y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted. Por lo tanto, queda ya eh, debatido este asunto, el punto número 3. Eh, al señor Quero, a la señora Maeso, pueden ustedes abandonar la sala o quedarse si quieren. Están ustedes invitados para el siguiente punto. El siguiente punto es control parlamentario de empresas públicas de Extremadura a través de comisión, solicitud de datos, informes y documentos. ...control parlamentario de empresas públicas de Extremadura... ...a través de comisión... ...que hace el Grupo Socialista... ...concretamente doña Ascensión Murillo... ...relación de empresas productoras audiovisuales... ...que tienen a día de hoy... ...contratos con Canal Extremadura Televisión... ...y facturación de las mismas... ...con la, con la televisión autonómica extremeña... ...tiene la palabra la señora Murillo. 
Sí, yo creo que queda perfectamente justificado y además en el debate ha quedado claro la, el interés que teníamos por conocer que, cuáles eran las productoras, qué programas hacen y qué facturación tienen. Yo creo que no, no necesita más. Muchas gracias, señora Murillo. Hay que decir que a esta solicitud de información se ha añadido una eh, enmienda que presenta el Grupo Popular, calificada en la mesa de ayer y eh, aceptada por unanimidad por la mesa de ayer, en la que esa solicitud de información referida a la misma eh, pide que se amplíe en los siguientes términos, que esas empresas productoras audiovisuales que tienen o han tenido contratos con Canal Extremadura Televisión no sean a día de hoy, sino que sean desde su creación. Tiene la palabra el señor Galán para... Eh, el señor Fernández, le ruego por favor que mantenga usted el orden y tenga usted una actitud un poco más sosegada. ¿eh? Sí, sí, y además no entre en debate con esta presidencia. Gracias. Señor Galán, tiene usted la palabra. Sí, yo no tengo las venerables canas de otras personas para eh, interrumpir eh, como el peor de la clase continuamente eh, esta sesión. Bien, eh, soy más joven y más humilde. Quiero decir que... Eh, es bien eh, efectivamente lo que pretendemos es lo que pretendemos es ampliar esta petición esta petición a eh, a todo aquello que se hizo desde, desde el inicio de la andadura de, de televisión española Le hacemos un claro ejercicio de eh, claridad y transparencia Bien, de acuerdo. Señora Morilla, ¿acepta usted la petición, sí, ampliación de la petición de información? Se, entiendo, señor presidente, que se calificó, no es que se aceptara la enmienda en la mesa, que son dos cuestiones diferentes, y entiendo que no es una enmienda. Una enmienda tendría que tener su, su plazo reglamentario de cinco días para presentar una enmienda. Es una solicitud que se hace de una ampliación, que se puede considerar una enmienda en boche, que tenemos que aceptar unánimamente todos los grupos para poder modificar el orden del día. Y yo le digo que nosotros hemos presentado nuestra iniciativa, que muchísimo tiempo después, hasta el 1 de marzo, no se ha registrado por parte del Partido Popular, es una cuestión que no voy a calificar de ninguna manera, pero es al menos inaudita y, por tanto, no la aceptamos cada, cada iniciativa que sigue su trámite y cada uno tiene derecho a pedir de lo que le parece. Por lo tanto, eh, es una enmienda in boxe, como bien ha dicho usted, y, por lo tanto, eh, se, eh, hace, no se acepta esta petición, continúa la petición originalmente, tal y como ustedes la habían re, eh, eh, y pasamos ahora a, a votar. Eh, ¿Votos a favor? Bueno, Sí, el, el Izquierda Unida, si se puede pronunciar. Sí, pero en el momento que no acepta el proponente de la información. Sí, 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 por, por supuesto, por supuesto, señor Casco. Perdone. Vale, eh, digo por aquello de los usos parlamentarios, yo a diferencia de su señoría, sí tengo canas, aunque soy más joven que usted. <ríe> Bien. Uno, ustedes saben que existe el karma, ¿no? O eso dicen por lo menos los orientalistas. Y debo reconocer que tendría, por aquello del karma, cierta intención de votar en contra de su solicitud para recordarles las veces continuas que durante la sexta legislatura se nos negó a esta fuerza política precisamente esta información. No obstante, yo no soy de esos. A mí me parece positivo que el control eh, político del gobierno y de la televisión de Extremadura se ejerza, e igual que... Cuando hay comparecencias en esta Cámara votamos a favor, cuando hay petición de información votamos a favor, en este caso también lo haremos, votaremos a favor para que podamos obtener esta información. Ojalá se hubiera producido esto en los últimos 28 años y particularmente en los que yo recuerdo cuando teníamos presencia parlamentaria. Aquí Y esperemos que se siga haciendo en el futuro, que no dependa de la existencia de mayorías relativas o mayorías absolutas, sino que vaya de suyo el que se le dé toda la información a la oposición para que puedan hacer su papel constitucional y que además figura en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, que es precisamente controlar al Gobierno. Por lo tanto, votaré a favor de la propuesta de eh, petición que formula eh, la señora Ascensión Murillo. De acuerdo. Por lo tanto... Eh... Yo me he manifestado sobre la enmienda Inboche que me ha presentado eh, con respecto a la, a la solicitud de, de, que ha eh, efectuado la portavoz del Grupo PSOE. Yo también querría, querría manifestarme. Pues eh, manifieste usted Bien, eh, en sobre un... la original, eh, sobre eh, la solicitud original. Sí, 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 sí claro. Evidentemente, el Grupo Partido Popular Extremadura Unida va a apoyar esa petición. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de claridad y transparencia. Claridad y transparencia que nunca, 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 nunca se ha tenido 
en esta comisión, porque el grupo que se sentaba ahí votaba siempre en contra de traer aquí la información, la información que ahora solicita. Por lo tanto, el Grupo Popular, que cree en la democracia, que cree en la claridad, que cree en la transparencia de los dineros públicos, sí va a apoyar traer aquí eso. Bien. Por lo tanto, queda aprobada por unanimidad esta solicitud de documentación y terminamos la sesión. Muchísimas gracias.